ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗುವಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವರ್ಗ ಕೋಣಿಲಿ ಇದ್ರಂತಕ್ಕಂಥ ಭವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಿಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಿ ಡಿ ಒ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೋಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿನವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗಾಗಿನೇ ವಿನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಆದಂಥ ಅನಕೇಡೆಮಿ ಡ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೆಸನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ನೀವು ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ
ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಕೆನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಂಡಂಥ ದಿವಾನೆ ಹಕ್ಕಿನ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪರಿಮಿತ ಒಂದು ದುರಾಸೆ ಕೇಳಿಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಪರೀತ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಅಪರಾಧ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಂದರೆ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರು ಮೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಬಾಂಬೆ ಮದ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ಕಾನೂನು ನೀಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸುವ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಫಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಫಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಫೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಏನೆಂದರೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಗಿದ್ದು ಪರವಾನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಟನ್ನು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಸತ್ತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಒಂದು ವಿನಃ ಅವರದೇ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಏನೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಸತ್ತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಅವರದೇ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಯ್ಕೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಫೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಶಾಸನ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮೆಂಟು ಮಾರಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಫೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರು ಜನ ಕಮಿಷನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಡಳಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಸತ್ತೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಅವರದೇ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಅಧೀನದ ಪ್ರದೇಶ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮ ಸಾರ್ವಭೌಮನೆಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲನ್ನು ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾ
ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣಾ ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾಯ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣಾ ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೇತ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತು ಅದ್ಯಾವುದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಮಾಂಟೆಗು ಮತ್ತು ಚೇಮ್ಸ್ ಪಟ್ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಟು ಮಾರಲೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ನಂತರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಂಟು ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಮಿಂಟು ಮಾರ್ಲೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೈಸರಾಯಿಗಿರ್ತಾರೆ ಏನು ವೈಸರಾಯ್ ಮಾರ್ಲೆ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಮಾರ್ಲೆ ಏನಾಗಿದ್ದರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹದಿನಾರರಿಂದ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಶಾಸನಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೀಡುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣಾ ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಅದು ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಿಂಟೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಮಿಂಟೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಾಂಟೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ ಚಾ ಲಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಲೆ ಚೇಮ್ಸ್ ಪಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಸ್ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಮಾಂಟೆಗೋ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಈ ಮಾಂಟೆಗೋರವರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಂಟೆಗೋ ಅವರಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ ಪಡ್ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವೈಸರ್ ಅವರಾಗಿದ್ದರು ಮಾಂಟೆಗೋ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿ
ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ರಚನೆಗೆ ಬುನ್ ಬುನಾದಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ಚಮ್ಸ್ಪಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ವರದಿ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಒಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಒಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಹುತೇಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಧರಿಸಿ ರಚನೆ ಆಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀವೇ ರಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗದೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಿತ ರಾಜರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿವಾನಿ ಅದಾಲತ್ ಎಂಬ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ದಿವಾನಿ ಅದಾಲತ್ ಎಂಬ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿವಾನಿ ಅದಾಲತ್ ಎಂಬ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲೌಸಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ವಾರ್ನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿವಾನಿ ಅದಾಲತ್ ಎಂಬ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಪ್ರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸುಪ್ರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸುಪ್ರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ವರ್
ಏಡರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ಮರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಆತನ ಮರಣ ಮೊಘಲರ ರಾಜಕೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ರಾಜಕೀಯ ಹತೋಟಿ ತಪ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆತ್ತಾಟಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಒಂದು ಮರಣ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಮರದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಕೂಡ ಕುಸಿತದೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮುಸುಕುಗೊಳಿಸ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಶತಮಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಆಂಗ್ಲೋ ನಾಲ್ಕು ಆಂಗ್ಲೋ ನಡೀತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪೆಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಮಶ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ಏನು ಮಮಶ್ರೀ ಮಮಶ್ರೀ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೂ ಮಣ್ಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಮಣ್ಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲೋ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಇದ್ದ ಮದ್ರಾಸ್ ಇದೆ ರೈಟಾ ಎರಡನೇದು ಮಂಗಳೂರು ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇದೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಎಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಮೂರು ಅಕ್ಷರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಷರ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಷರ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸೂತ್ರ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದೂ ಮದ್ರಾಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇದೇನು ಏನು ಹೆಸರು ಎರಡನೇದೇನು ಮೂರನೇದೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಮದ್ರಾಸು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆ ಒತ್ತಕ್ಷರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎರಡನೇದು ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಮೂರನೇದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದೂ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಲ್ಲ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಟಾ ಇದು ಹದಿನೇಳರ ಒಂದು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಜರುಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಎಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಲ್ಬಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪೋಟೋ ನೋವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಗುರುತಾ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ
ಹೈದರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರ ಸೈನ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ಆಧುನೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಿದ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ರಮಣದ ತಡೆಗೆ ಅಗತ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಹೈದರಾಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹೈದರಾಲಿಯ ಕನ್ಯಾದುರ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ನವಾಬರು ದಿವಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೈದರಾಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಅನೇಕ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಮತ್ತಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಏಕಸೌಮ್ಯತೆಗೆ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶು ಕೂಡ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಏನಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಸ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವರನ್ನು ವಾಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಗ್ 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 ಅಂದರೆ ಏನು ವಾಗ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹುಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ವಾಗ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಹುಲಿ ವಾಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ವಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ದೊಂಡಿಯ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಂಡಿಯ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇತರ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಟುಪ್ಪಿನ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡಾಯಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಶಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಂಡಿಯ ವಾಗ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅದನ್ನು ದೊಂಡಿಯ ವಾಗ್ ಏನಂದರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಂದು ಮರಾಠ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಥಾನ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾದಂಥವನ್ನು ಇವನಿಗೆ ವಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಾಗ್ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈತ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹೈದರಾಲಿಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ನಾಯಕನಾಗ್ತಾನೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಅವನು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆ ಕೂಡ ಸೇರುವಂತಾಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪತ್ರ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆತನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಅಬ್ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ತರವಾಯಿ ಇವನು ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಈ ದೊಂಡಿಯ ವಾಗ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆತನ ಸೈನ್ಯ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂಡಾಯದ ಬಹುಟವನ್ನು ಹರಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ದೊಂಡಿಯ ವಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ದೊಂಡಿಯ ವಾಗ್ನ ಅಂತ್ಯ ಹೆಂಗಾಯಿತು ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಣಗಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾಪಲ್ ಪೇರ್ವಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಈ ಒಂದು ದೊಂಡಿಯ ವಾಗ್ನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ್ ಪೇರ್ವಿ ಎಂಬ ಹತ್ಯೆ ನಂತರ ಯಾಪಲ್ ಪೇರ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಣಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆತನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈತಾರೆ
ರೈತ ಬಂಡಾಯ ಅಮರ ಸುಳ್ಳ ಬಂಡಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೇಳರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ದಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾಲೇರಿ ರಾಜವಂಶದ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಲೂರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಆತನ ಪದಚ್ಯುತಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ ಸೃಷ್ಟಿಸದ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಂಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಇವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಸಶಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾಕಂದರೆ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಮರ ಸುಳ್ಳ ಬಂಡಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರಪುರ ಈಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುರಪುರ ಈಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯ